what's up guys? In today's video, I share ko sa inyo ang 3 more tips kung kayo ay incoming first year civil engineering students. So kung interested kayo, panoorin nyo ang video na to. First tip, huwag mahiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong. So di ba pag first year ka, may tendency na mahihiya ka magtanong, di ba? For example, sa professors mo, sa classmates mo, sa mga higher years nyo. Pero pag nag-college ka na, dapat alisin mo ng hiya sa katawan mo. First, sa professors. Pag may mga hindi ka nintindihan sa klase nyo, mahalaga na magtanong ka sa professor mo. Kasi ganun din eh. Kung hindi ka magtatanong pagdating sa exam, pag hindi mo alam, di ikaw rin ang dehado, ikaw rin ang bagsak. So, start pa lang. Pag may hindi ka nintindihan, magtanong ka sa professor mo. Next, huwag ba hiyang magtanong sa inyong higher years? Kasi yung mga higher years nyo, sila na yung mga, kung baga may experience na ba? Kung baga sa gera, nasalang na sila sa gera. So, ikaw, na baguhan ka pa, i-take advantage mo yun na magtanong ka sa yung mga higher years. So, anong pwede mong itanong sa higher years nyo? Una, may mga tips ba sila? Anong mga teachers or professors ang terror? Anong mga subjects ang dapat mong kunin? Anong dapat subject ang gawin mong major? Pwede mo rin silang tanungin kung anong mga clubs ang dapat salihan, mga school activities ang dapat attendan. Pero ang pinaka-importante na tanungin nyo sa higher years nyo is, paano pumasa sa subject ng terror na professor sa civil engineering? Hindi yan nawawala eh. Every course, meron talaga yung terror na teacher na sobrang napakabait at napaka parang dadaan ka sa butas ng karayom para makapasa sa subject na yan. Nalala ko nung college ko, parang dalawang subject na nabagsak ko sa terror na teacher namin. Ang isa nun is strength of materials ata. Kasi isa nakalimutan ko na, pero dalawa yun. Okay lang naman kahit nabagsak ako, nakagraduate pa rin naman ako, diba? Kasi minsan talaga yung mga terror na professor, yung mga exam nila. Diyos ko po, kala ko board exam na. Pero, understandable naman yan kasi tinatrain nila kayo para pag nag-board exam kayo, one take nyo lang board exam. Para habang nag-aaral pa lang kayo, na-train na kayo, nahasa ng problem solving skills nyo, at pag board exam, madali na lang, di ba? Second tip, learn to socialize. Oh, ang galing! After graduation nyo, syempre ang next step is maghanap ka na ng trabaho, di ba? Kadalasan, pag naghahanap ka ng trabaho, dapat meron kang strong communication skills. Pag kinakausap mo yung employer, ang boss mo, mga contractor nyo, mga tauhan nyo, kung sino mang kausap mo sa field o sa office, kailangan marunong kang makipag sa lamuwa. Hindi kasi enough na magaling ka lang sa papel, magaling ka lang mag-solve, magaling ka lang sa math. Kailangan magaling ka rin makipag-communication sa iyong mga, mga katrabaho, ba? Diba? So, paano ma-improve ang iyong communication skills? So, makipag-socialize ka. So, during college pa lang, sumalik sa mga club, sumalik sa mga activities. Sa civil engineering, ang pangalan ng club is Junior Philippine Institution. In Junior Philippine Institute of Civil Engineers Yan ata yung pangalan ng club ng CE So yan, salihan nyo yan Kung pwede pa nga, maging officer kayo ng ano nyo eh Ng club nyo, ng organization Para matrain kayo na mag-handle ng pressure Kapoy na ka, yung madili ba yung lalimay mo president? Ha? Paano mag-solve ng problems? Paano mag-handle ng mga tao? Yan, good training yan para sa inyo. Kailangan nyo rin mag-learn to socialize para, para matrain yung sarili nyo na pahabain ang pasensya nyo. Kasi pag sa workplace na, sus, iba-ibang klaseng tao makasalamuha mo sa video sa'yo. Merong mga mayabang, may mga sobrang mainiti ng ulo, meron naman rin mababait at pasensyo, so ba, iba't iba talaga ng klase ng tao. So I suggest, college pa lang, i-train mo na sarili mo to have long patience kasing haba ng Great Wall of China. Ganun. Third tip. So itong pangatlo naman, hindi to tip eh, parang more on answering a question. Kadalasan ng tanong sa mga comment section ng aking mga videos. Kailangan ba na magaling ako mag-drawing para mag-civil engineering? Ang answer ay no. Hindi mo kailangan na sobrang galing kang mag-drawing para mag-aral o para maging isang civil engineer. Sa ngayon kasi is meron ng drafting softwares tulad ng AutoCAD. So, computer ang lahat. Paggawa mo ng line, hindi mo na kailangan na ruler. I-click mo lang dito ang mouse, i-click mo lang dito, tapos na, di ba? Papakita ko sa inyo ang revised curriculum ngayon ng mga civil engineering. So, itong curriculum na to, nakita ko to sa Ateneo de Davao na page 
hanapin natin ang drafting na subject dito. First year, first semester, uy, walang drawing sa first sem. Pero may calculus na kayo. Sa second sem naman, ah, ano na, engineering drawing and plans. So, I think yan yung drafting class. Manual ata yan eh. Tingin ko, manual yan. So, sa first year, second sem, meron na kayong drawing class. Hindi naman ganun kahirap yung drawing eh, na sa, sa drafting na class sa engineering. Hindi tulad sa Arki na kailangan mo ng curves, kailangan ganitong shading. Ewan ko, hindi ko, hindi ko masyadong kabisado ang Arki, but sa engineering na drawing class, hindi ganun ka-complicated. Basic skills lang ng drawing ang kailangan mo. Pag second year nyo naman, first sem, yan na, start na. Computer-aided drafting. So yan, AutoCAD nang gamit nyo yan. And, okay mag-alala dahil ang teacher nyo, tuturoan talaga kayo kung paano gumamit ng AutoCAD. So guys, yan ang common misconception pag, pag CE. Dapat magaling mag-drawing. So, hindi mo kailangan na magaling ka mag-drawing para maging civil engineer. Or guys, yun yung tatlong tips na ma-share ko sa inyo sa video ito, sana nakatulong sa inyo ito. At kung may mga tanong pa kayo dyan about civil engineering, i-comment nyo lang dyan sa baba. And see you in the next video. Bye!